你，田淘淘，你赶紧让他放开！我妈可是你的长辈，只要你们承认她是我的未婚夫，她自然就会放手。认认认，还不行吗？认，放开吧。淘淘，再怎么喜欢恶作剧，也不应该在订婚典礼上开玩笑吧？我没有开玩笑，王浩，我现在正式的通知你，你被我甩了。田淘淘，你可想清楚后果了。这件事的来龙去脉不难查，请你们弄清楚事实，再过来兴师问罪。我们走。你带不走他，我才是他的未婚夫。那是以前，现在我才他的未婚夫。田淘淘，你要是走了，以后就别进田家的门。好自为之吧。今天谢谢你，酒店小哥。翟天意，我的名字。翟天意，我记住了。不过今天多亏有你，要不然我肯定会被他们啃得连渣都不剩。你的演技还真不错。那从今天开始，我就是你的未婚夫了。我们只是雇佣关系，一天就够了。不然呢？田小姐，能不能用你的脑子好好想想？从今以后，田家和王家能容得下你吗？你似乎很了解我，也不是很了解吧。不过，帮人帮到底。如果你需要我这个未婚夫的话，可以打电话找我。不用了，翟先生，就不劳您费心了。这是您今天的报酬，我就先回了。你会回来找我的。介绍，你直接把你的身份告诉我不就完了吗？我爸的挚友将他托付给我，让我娶她。正好现在协议结婚，我倒要看看这颗桃子有什么过人之处。介绍，英语。对了，你把这个给他，到时候他能用得到。进展如此之速，翟总肯定会高兴。客房服部翟天意，请进。哦，这是我们翟。哦，翟天意给您的名片，说您肯定用得上，请务必收下。一个服务员还搞什么名片？走了。淘淘，接下来该怎么办？还能怎么办？回我的小公寓呗。反正我从来没把自己当成大小姐。喂，钱淘淘，想要见你爸最后一面，马上给我滚回来！你不要伤害我爸，我现在就回去。我爸呢？跪下！哟，妹妹呀、啊，我还以为你不会回这个家了呢。我再说一遍，我爸呢？我妈说让你跪下，你没听见吗？这个世界上我只有我爸一个亲人，他要是有个三长两短，我一定不会放过你们的。不提你爸，你会乖乖回来吗？你好大的胆子，当着这么多人的面，你敢这么对我？你早就跟王浩串通好了吧？让我表妹跟他订婚，暗地里图谋我爸的财产。刘金贵，你女儿跟王浩的关系，你早就知道了吧？知道如何？不知道，又如何？让我跟王浩订婚，然后再以夫妻名义拿走我爸的股权，你们的如意算盘打得可真好。你爸就是个没有明天的人，股权留给你能有什么用呢？你能把田氏集团发扬光大吗？就算我不能把田氏集团发扬光大，也不会把我爸半身心血拱手让人。你就死了这条心吧。你，陆雪儿，我知道你喜欢王浩，从今天开始你不用再偷偷摸摸的了，我跟他没有半点关系。哟，你看看他这副嚣张的模样，不给点教训怎么行啊？啊！再
也没有哪个服务员给你踢挡箭牌喽，这一巴掌就给我好好的受着。打也打了，我可以见我爸了吗？从今天开始，你没有看望你爸的权利。你，你不要太过分了。过分吗？好好的王家公子你不要，那就嫁给张家公子吧。<笑>妹妹啊，这张家公子啊，人品是不怎么样。可是配你呀、啊，还是绰绰有余的。田淘淘，你的命运啊，已经注定了。要么把股权乖乖交出来，要么就只能靠联姻把你的利益最大化。你没有其他选择。哼<笑>，那我要是不愿意呢？那从此以后就别想再见到你爸。我答应你，我答应你的任何请求。能不能先让我确定一下我爸的情况？这恐怕不行。那我怎么能相信你们说的话呢？行行行，雪儿去给他开门吧。房间又臭又阴的，你们连窗户都不开，你们想害死我爸呀、啊？这昏迷了这么久，和死了有什么区别？还开窗户？开玩笑吧！我今天一定要把我爸带走。哟，田淘淘，你现在自身都难保了，还有空管你爸呢？我们拿不到股权，你也休想好过。等把你送到张家那个花花公子手里，我看你还怎么嚣张的起来。张家公子，那个风流成性不务正业的混混，你这个继母心肠也太黑了吧！我坏了他们的计划，他们自然不会放过我。什么张家公子，还会有其他的纨绔子弟的。那你要怎么办？啊，我也不知道怎么办了。天意不会是那个酒店服务员吧？这次 G I A 在江城主攻两个领域，一个是金融领域，另一个是电商领域。我现在需要这两个领域的近三年来的数据，越详细越好，要快，不要浪费时间，知道了吗？今天的会议就先开到这了啊。喂，哪位？张天意，我要见你。你是想跟我进一步发展吗？你，你有什么不良嗜好吗？什么？我需要你做个简单的自我介绍，我要对你有一个初步的了解。我，翟天意，三十岁。家境一般，是这个酒店的服务员，颜值嘛很高，脾气嘛得分人。你还挺自信的。我只是实事求是。明天帮我去领证吧。